Ну, ребятушки, хочу вам поснимать еще вот это несуразности. Во-первых, вот это опять еще вот это. Но здесь, я говорю, что так как это гостиница, тут пять звезд, тут и стоят куча машин всяких разных дорогих, и ждут или гостей, или что там, я не знаю. Ну, просто рядом с ними стоят тоже как бы снимать. Вот посмотрите, я просто хочу вам вот хотя бы здесь... Вот здесь, видите, вот это вот? Там вот внутри классно бы еще снять, потому что там всякие разные там строения другие, которые вообще абсолютно несуразные. Вот опять же, да, смотрите, Значит, вот это вот, во-первых, вот мне нравится вот эта вот лесенка наша, да, как бы декурат вот такой. Тут, видите, тоже пристройка, кстати, видно, да, такая вот. И посмотрите, это видно, что это идет здание, видите, такое. А потом тут уже типа, мол, крыш. То есть это все как рисунок один. Это не вот это вот, э, как это, э, носик этот, лыжка такая, да, полулыжка, она не пристроена, она идет, посмотрите, она идет абсолютно вместе со стеной. Когда я вам говорю, что все вот эти вот несуразности, они абсолютно идут вместе со стеной. Сразу, сразу. Вот. Вот, посмотрите, вот это вот, посмотрите, как вот эта крыша тут тоже. Видите? Посмотрите, как. Ну что, это нормально? Тут же с приросом с таким даже вот это видите такая тут, типа что на углу тоже такая типа типа крышка э, крышка лыжка там вот где это вот э, это тот типа ворота арка вот это вот соединяется с этой блин да что такое соединяется с этой значит белой пристройкой причем прямо около около окно вот прям сразу сделали да вот мол смогли да вот и Тут причем, видите, это абсолютно не просто ворота арка, а это еще как бы здание, потому что, посмотрите, там два этажа и там окна, да, ни одной трубы причем, да, для отопления, да, тоже нету. Вот, то есть в воротах в арке вообще ничего не надо было, не греться, ничего, да, вот. Вот, вот такие пирожки. Сейчас я хотела бы, пока поснимаем, покажу, насколько, например, много народу сегодня в центре. То есть обычно я снимаю там, где вообще ни одного человека просто нету. Тут вот сегодня дофига народу. И вот мы сейчас немножко походим. Посмотрите, вот опять же, посмотрите, вот эта пристройка, да, вот эти два окна. Непонятно. Здесь, посмотрите, да, вот это маленькое окошко. И посмотрите при этом, какая сложность, да, у нее. То есть она там в углублениях вибрационных, да, видите? Это вообще. То есть, и посмотрите, как тут все соединяется, видите, друг с другом. Все одно из другого выходит, все соединяется с друг с другом. То есть вот смысл такую сложную вот эту вот арку ворота даже сзади, да, ну вообще. Ну, что типа, чтобы они тоже смотрели, ну тогда, тогда бы сделали бы, чтобы вовнутрь все красиво было бы, да, по идее. Чтобы они вовнутри смотрели, они там не наружу это все вылезало. Короче, я сейчас вам вот так поснимаю. Раз... Расскажу одну, одну штуку. Вот здесь тоже, вот посмотрите, какая дверь, да? Она деревянная. И вот все, все вот нашим, все, все вот сохранено, наша форма вот эта вот восьмиугольная. И все вибрации, видите, посмотрите, все вибрации. То есть, и это что дают? Дают, сейчас посмотрим. Посмотрите, да, какая система, да, посмотрите, какая система. Да, и как это, видите, как губка такая. Это все чугун, просто покрасили это уже серой краской. Смотрите, смотрите как соединяется вот с этим типа, с этим типа, с этими колоннами. Сейчас посмотрим, что дают этому зданию. Ну, посмотрите, да, какие вибрации, да? Вот, там есть это, что дают этому зданию. Посмотрим. А, нет. Нет, нифига, даже э, нет информации даже. Мол, исторической справки нету. Ладно, короче, э, я вообще, когда вышла на Самбабила, я обалдела от того, что я увидела какую-то огромную очередь. Я думала, что это уже в прошлом вот эти очереди в чего какой-то стор. Самое интересное, что у нас все любой магазин теперь стор, когда он открывается, называют. Вот, и там просто очереди. Причем очереди такими, знаете. Сейчас я вам покажу, это вообще безумие. Я два раза видела вот в Apple, да, э -э, вот эти вот э -э, очереди. И, и по-моему, вот здесь где-то вот э -э, около Самбабила тоже какой-то магазин открывался. И там типа были вот эти бодибилдеры стояли. И там было такое же тоже типа месяц. Там... Тебя подходит. Подходит это. Месяц там впереди. 
вытянутая, что внутри. Я говорю, что это нарос. Видите, это кирпич, гранит. Это вот на таком некрасивом как бы внутри камне. Бывает, что он полностью э, как бы прожженный внутрь, то есть полностью гранит. А бывает, что это только наросшая оболочка. А внутри такой, э, как этот, э, грубый камень. Вот. И вот давным-давно я не видела ничего такого. И вот посмотрите, вот это что-то тут такое, что там очереди. Я просто, вы все время меня как бы мучили тем, что где народ, где народ, все, все вымерли. Вот, пожалуйста, сегодня просто здесь невероятное количество народу. К тому же скидки начались. И... Вот, посмотрите, вот этот какой-то стор открылся. Долго, долго. Долго фьеро. Видите? И вот смотрите, что там творится. Смотрите. Вот наша церковь, в которую мы еще раз снова зайдем. И вообще, нужно ее изучить. Но пока там стоят очереди, я, конечно, не пойду. Посмотрите, какие огромные. Огромная толпа людей. Посмотрите, посмотрите. Это вообще... Я вообще как, мав... как мавзолей, блин. И видите, они все стоят тут вот кучами. Видите, раз куча, два куча, три куча. Я вообще не понимаю. Что то такое? Надо посмотреть. Даже собака, смотрите, такая. Смотрите, смотрите. Даже собака такая. Типа, что там, что там такое? Что там такое? И вот посмотрите, это вообще... Чай Дого. И вот такая, видите, клаб, клаб Дого. Сансиро. А вот эти вот, э, этого одного я знаю, рэпера там. Да, типа они открыли этот магазин, что ли, блин? Ладно, короче, я что хотела поговорить, сейчас пока идем на другую локацию. Я хотела вам э, сказать по поводу... Я вот хочу еще эту колонну снять, вот тоже, которая там дают романское все, опять же это, типа у нас там это, а Венеция, да? Я все смотрю вот на эти, вы сами знаете, на архитектуру, вот это вот вибрационные линии, вот смотрите, да, даже постамент, вот ей, ей дают там десятый э, век там, да, тоже говорю, что что 1900 начало, и сейчас хочу показать вам, как там вот разное качество это камня, это все в нашей теме, да? Вот. Камень образовался до белого мрамора. Видите, как она стоит вот, по... По... По, э, как по, по диагонали стоит, да? Видите? Церковь, вот это вот рядом, вот эта вот колонна, да, посмотрите, как она наклонена тоже в сторону. Так вот. Я вам же уже говорила, да, что я смотрю практически только, видите, тоже, опять же, посмотрите, да, как колокольня вот это вот стоит по диагонали, да, видите? А, да. Я смотрю в основном только спортивные каналы, короче, там бодибилдинг, вот, ну, у меня свои там эти, свои видения этого, к чему я это делаю. Вот. Так, ну я хочу, конечно, идти по солнцу, но нам, по идее, нужно вот туда. Э, значит, это... Ну, я говорю, что я вообще ничего практически не смотрю, но вчера мне, значит, э, попалось, э, вот опять же, вот, типа, мол, Муссолини здание, но это все, все наше, это стены, это стены. Короче, ладно. В общем, это мне попалось... Попалось видео парня, который, значит, тему такую обозначил, почему, я уезжаю, почему мы уезжаем из Лондона, да? А я люблю эти вот э, смотреть вещи, потому что э, я живу 20, уже 5 лет. Я уже, да, я уже 25 лет живу в Италии. Вот, вот сейчас было в декабре. Вот, и... Ну и обычно, вот представляете, все абсолютно в нашем стиле. Ну и как бы это... Люди в основном, конечно, приезжают и уезжают через год. Вот, э, вот эти вот, э, которые, вот этот парень, который видео делает, вот они были 500 с чем-то дней, да, вот, э, в Лондоне, значит. Но я уже думала, сразу выключу, если, например, там мне не нравится. Ну, потому что, понимаете, одно дело, там год всего прожил. Ну, полтора, пусть будет полтора года. 
другое дело, 25 лет прожил, да? Конечно, мне много чего. Я много, я много могу чего сказать, но вы знаете, он очень классный. Вот посмотрите, какая тоже коммуникация. Тоже видите, под рубликом. Видите, посмотрите, да, посмотрите. Посмотрите, да? Здесь тоже, да? И он очень классно, очень классно вообще. Просто. Ну и смешно, и как-то смешно, и было здорово. Послушайте, мне понравилось. Вот, даже, в общем-то, я хотела даже свои две копейки вставить, но мне смешно, что, опять же, очень классно, видите, э, все переплетается с моей теорией. Когда он говорит, что, типа, что о, они приехали с деньгами, да, то есть они хотели, они не хотели там совсем уж, э, как бы там, э, значит, нищенствовать, да, и вот, типа, что... Он начал вообще свой, свою тему с того, что типа это дома, типа в Англии. Это как будто бы, мол, там еще Рагнарёк там их сделал. И типа, что почему они не могут поставить... Это же Лондон, это же большая, это же Гран-Британия, там, да, это же королевство, там, почему они не могут э, сделать нормальные дома. Вот. Когда я вам тоже уже все это объясняла, да, по, по моей теории, все понятно, почему мы не можем сделать э, дома. Типа, мол, это охраняемый фонд. Да? А на самом деле это, это не дома даже, да? Я тоже все, все, это, все это уже объясняла, как бы по моей теории, там, по другим теориям, это ваша, ваша проблема. Ну вот. вот. Смотрите, прям абсолютно наша штучка. Это... И, и вот он, значит, объясняет, что, что типа там 7 месяцев осень, да? Что очень большая сырость. Помните, я вам говорила насчет сырости у нас? То есть вот в этих вот так называемых, вот в историческом до, в фонде, домах, да, посмотрите, как видно тоже вот эта вот интересность. Очень большая сырость, и вот я помню, все время говорю вот с этой вот, значит, с плесенью. И вот он говорит, что люди просто банально закрашивают плесень. Но он, он просто не понял, что он, видите, он уехал, он не понял, что не бесполезно бороться с плесенью какими-то нашими вот этими чисто человеческими, вот, кстати, я вам показываю, это у нас это не с разности, пока я вам рассказываю, нашими вот этими человеческими банальными способами, да, которые мы, вот посмотрите, здесь пол, например, да, мозаика, вот нафига бы, вот, понимаете, посмотрите, пол мозаика, да еще и его с кружочками, да, и это кружочки, а это дырки, видите, то есть это канализы, видите, здесь еще этот идет э, так называемый металл чугун. Смотрите, видите, мозаика, которую вот так бы выкладывали кубиками, да, вот просто <смех> делать бы нечего, да, было. Тут еще вот, мол, разные, вот типа заплатку такую поставили. Что ж такое сделали, извините меня, капала вора, да, а вот тут вот, мол, недоделанная вот такими, мол, вкраплениями. Да потому что она так сделала, блин. Видите, а здесь все ровно. Ну, не совсем, тут тоже вот немножко разные, видите, цвета. Смотрит просто полностью рисунок, они смотрят на детали вообще, особенно те, которые учились в архитектурном историю, изучали углубленно, потому что, э, потому что это неудобно, придется как-то все равно другие какие-то уже свои искать объяснения всему, да? Это очень неудобно, зачем мозг напрягать? Видите, все тут разные цвета вот эти вот. Вот некоторые мозаики, посмотрите, какие, да, Смотрите, недоделанный квадратик. Смотрите. Вот, и в общем, короче, вот он все вещи такие обсуждал, те, которые, видите, как, посмотрите, какой здесь мрамор. Вот, почему-то здесь ничего, да, здесь просто вот. Ну вот этот мрамор тоже, конечно, шикарнейший, видно, он даже блестит. О, это вообще как стекло блестит просто. Вот, а тут уже такой черный, но тоже, тоже, тоже шикарнейший. Здесь все как здесь сквозновательное. Вот именно не совсем уж прям центр. То есть это центр, но он как-то все равно ведь э, немножко в глубине, да? Так вот. Да, здесь наши вот эти вот потолки вот эти. Не знаю, видите, не видите, все ромбиками, все с, а, ну вот, все с вибрациями, все с углублениями, да? Так вот. Он, значит, все вот это обсудовещи, что в квартире холодно, всего одна батарея на всю квартиру, на огромный зал. Э, значит, э, 
что там? Э, плесень, да? Значит, это в туалете вообще батареи нету. Значит, э, тогда я, вы помните, говорила, что у меня наоборот. У меня квартирка, да, конечно, тоже я живу в таком, в этом, в жижевом, так, так называемом доме, в центре, в центре колонии, да. И, и тоже у меня что? У меня э, как раз именно самое теплое место это туалет, потому что там огромная батарея висит, да. Вот, э, лучше бы они ее повесили в комнату, блин. А в комнате две маленькие батарейки. Но это батарея уже человек повесил. Но, э, вы понимаете, с другой стороны, если нету там, например, подключения, то хоть ты что придумывай, ты ее не подключишь просто. Вот. Э, значит, это... Потом он говорил, что очень узкие дороги. И вот все же эта мощенность там, это же все тоже ее. Типа, что они не могут дороги расширить, это же Лондон. Да не могут, понимаете, не может человек. Вот это вот, понимаете, его видео... Просто мне нравилось, как он рассказывал, его возмущение, мне смешно было, как бы, и, ну и хорошо говорил. Но дело в том, что э, до человека, до нормального, просто, который не занимается уже всем этим исследованием всего, вот этих неудобств, э, ему не, 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 не вдомек. То есть он говорит, вот, вот посмотрите, как собирается, посмотрите, да, все соблюдением, поглядите, все соблюдением вибрационных этих, посмотрите, посмотрите, да, посмотрите, наши как, видите, постарались. То есть 2D, но, видите, все соблюдением тени и все это. Uh, типа узкие дороги, это все это мощенность. В квартирах там, значит, в квартире непонятно какая планировка, ст ст старые, страшные. И, 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 и это просто... Я посмеялась, потому что это вот чисто конкретное доказательство моей теории, понимаете? И просто человек, он говорит, да что они не могут сделать? Они говорят, там, Гран-Британия, да, они там... Ну, не могут, понимаете? Он просто ему... Ответ такой не приходит, что не могут, не могут. Вот посмотрите, здесь тоже вот это окно, как бы, вот здесь арка такая, да, видите, просто арка, да, без, без ничего, да. А здесь, смотрите, шкаф такой, видите, видно, то есть это окно, шкаф, видите, посмотрите. И здесь еще, посмотрите, такой вот рисунок. Мы здесь тоже когда-то, я когда, видите, когда только-только начинала, я снимала, видите, такое идет тоже наполнение рисунок. Вот эти вот мне нравятся тоже, так сложно нужно было вот это вот буквы М, и все, и потолок-то, посмотрите, какой у нас все с вибрационными этими, видите, да? Тоже все, вибрации, все, да? И все это деревянное. Тут стараются все подкрашивать, все подделывать, но... Вот посмотрите, да, здесь еще вот эта арка, и вот на ней же... Но это же вот, понимаете, это же муссолини дают. Посмотрите, вот нафиг ему нужно было бы вот так вот тут... Извините, меня нужно начало 20-х годов тут не до, не, до, не до красоты. То есть не было такого, ну, как обычно говорят, что у них же много времени было, да, там, в средневековье там. И они давай, там, каждую колонну там по сто лет ставили, да, посмотрите. Ну вот гладкая, но не такая, как там вообще. Посмотрите, какое интересное тело у нее, посмотрите. При... Посмотрите, она около вот постамента, она такая более узкая, да. А потом, видите, наполняется, посмотрите, такая жирнее становится. Видите? И потом опять, как кубышка, чуть-чуть сужается. Визуально вот так это плохо видно, но видно, если посмотреться. И другие тоже. Ну вот, смотрите, издалека лучше, как они вот такие более толстенькие, ближе к середине, а потом снова зауживаются, да? То есть они неравно, неравномерно они одного диаметра. Как интересно, как будто их, как это, гончар гончарную вазу <смех> крутили, что ли. Вот опять тоже, видите, такой шкаф с наростами, посмотрите, да, и все у нас, посмотрите, какие вот эти вот вибрации с цветочком. Посмотрите, какой. Вы понимаете, вот я к чему говорю, что я хочу просто сказать, что я ничего не говорю, что вот он там прожил всего полтора года, что ему он во всем абсолютно прав, во всем прав, но у нас это то же самое. Единственное, что Италию спасает то, что у нас зима, ну и там осень, так называемая осень, да, переходный период, в общем-то, недолго, недолго, потому что уже сейчас вот все не холодно, но стоишь на солнце, и это солнце уже греет, понимаете, оно уже греет. Так, не буду снимать вот эти магазины, потому что они там... Смотрите, посмотрите, какой пол, посмотрите, какой пол, это мой любимый цвет, да, психически нормальный. Посмотрите, какой мраморный, посмотрите, какой гладкий пол, как видно на солнце, да? Посмотрите, вообще. 
Так, мой путь идет, я чувствую, ближе. Вот здесь тоже, посмотрите, да? Это вообще арка такая. Почему она? Потолок тут тоже весь, это весь с ромбиками, кстати, да? Весь с ромбиками. Видите, как у нас в костелушках бывает, да? Это вот у нас Муссолини, понимаете, тут? Тут, посмотрите. Ну ладно, это могли наши уже сделать эту клетку, да? Тут, опять же, кстати, по диагонали. И вот, кстати, какая арка, да? То есть, зачем, да, зачем? Вот тебя забыли, да, спросить сейчас кто-нибудь скажет? Тебя забыли спросить. Вот здесь опять, посмотрите, вот эти тоже такие окна-шкафы. Это ведь тоже все дают, вот это вот, э, скорее всего, Муссолини. Это одно из первых зданий, которые я снимала, да, помните? Вообще, еще у Люды на, Люды на канале. Посмотрите вот эти вот домики. То есть еле-еле-еле, если так посмотреться, еле-еле-еле, практически неотделим от, от основной стены, но есть какое-то отделение, да. И вот нафига, нафига вот так вот, нафига вот так убиваться. Вот такой вот этот, типа еще, типа тут, э, как это, как арка такая внутри, да, две колонны, вот типа держит эту арку, но это вообще просто невероятно. Вот. вот это вот уже в стиле вообще а понтон, блин. Это вообще, посмотрите, да, это просто вот, вот нафига. А вот посмотрите, как там идут вот эти вот наверху. Они еще все вибрационные. Вот поглядите, да, посмотрите, посмотрите. Просто невероятно. Посмотрите, вот это, вот это все, все крыша, посмотрите, все, все вибрации. Там еще бабу нужно было бы, по идее. Зачем? Ну кто бы стал вот такой высоте еще бабу там скульптуру делать? Посмотрите, как вот это тоже пристройка. Типа пол рядом с крышей. Потому что крыша вот, да? Крыша еще и с такими дырками, да, видите? Еще дырки там. Вот эти вот, вот эти вот, нафига бы вот эти кубки. Зачем бы, да, вот смотрите, да, видите, как она там из пристройки там, это колонна пристройка, видите, да, приросик такой, да, вот по диагонали вот они так торчат, да, так еще все с вибрацией, посмотрите, все абсолютно с вибрацией, посмотрите. Просто невероятно. Посмотрите, все, все с вибрацией, посмотрите. Вот. И вот тоже, посмотрите, вот эта вот стена. То есть идет вот основная прямая стена, да, видите, тоже вся, естественно, сложная, с арками тут все, с колоннами огромными, да, посмотрите, огромнейшие жирные колонны просто. Посмотрите, да. Посмотрите, построить такое здание, да, там еще не будет сдают, там 5 лет, да, например. И вот здесь, вот смотрите, здесь по диагонали, да. Видите? Вообще, зачем было бы вот такое вот арка еще с претензией не понимаю причем мне нравится дают типа же стиль муссолини всегда дают мол простой просто люди не присматриваются нифига себе простой тут одних вибрационных линий извините меня просто невероятное количество блин одни порши одни порши одни а тут видите все это вот материал такой все известняк посмотрите и, и внутри колонны мне нравится внутри вот этих вот Окон. Смотрите, еще и, видите, такие извращения, да, в виде пергамента, да, посмотрите. Посмотрите, вот вообще просто все по диагонали, посмотрите, все по диагонали, да, все вывернуто пространство. Это вообще, как видно, какой природный, видите. Посмотрите, все известняк, да, видите. Такой, я его называю гредзо камень, то есть такой грубый еще, такой не неотесанный. Ну вообще, как будто как все на песке, знаете. Честно говоря, мне сегодня не хочется к дому идти. Я бы лучше сняла бы, съездила бы Чертоза, вот это вот э, э, 
кладбище. Но все время еще полно. Посмотрите, а, блин, там. Посмотрите, мы сейчас здесь посмотрим. Поглядите, насколько видно, что это известняк. Видите, посмотрите. И вот как вот тут вот что-то образуется в виде, виде рамора. Посмотрите. Видите? Вот такой вот пол. Посмотрите, посмотрите какой пол. Просто, посмотрите, какой пол. Рамор просто глочайший, блестит на солнце, посмотрите. И, и главное, мрамор такой вот, то есть пол такой вообще шикарный, да, шикарнейший пол. А колонны вот такие, вообще само здание, да, вот то есть такого типа молодости снега. Что, что ж так, не сурасно так. Вот там наше чугунное изделие торчит, но не, не буду на него наводить. Это, посмотрите, какой потолок тоже. Все, 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 посмотрите, с вибрациями, посмотрите. Там паутинки наши, видите, наши эти жижевые. Видите? Посмотрите, какая сложность. Это вибрации, вот эти линии вибрационные, они все с углублениями. Видите? Она говорит, как тебе надо, я не буду наводить. Научись со мной обращаться. И при этом тут же, смотрите, какие колонн, смотрите, какой мрак этих колонн. И какой и, и просто идеальный вот этот вот лепестки идеальные. Как живые. И тут вот такая вот известняк, да, посмотрите, да? Тут известняк, тут вот такая колонна, да? Причем шершавая. Колонна очень красивый мрамор, а пол, посмотрите, какой. Пол глад, гладчайший, да, гладчайший. То есть вот посмотрите, какие есть разницы. Сейчас потрогаем колонну. Ну, колонна шершавая, знаете, не гладкая, шершавая. А вот пол вообще просто невероятный. Посмотрите, мрамор стеклянный, видите? Посмотрите, стеклянный, видите? Вот, и тут вот коммуникации немерено, да, все эти сколько коммуникаций. Как я несложный, да? Еще и все с вибрациями, кстати, тоже. Тоже все с вибрационными линиями. Видите? Посмотрите, сколько вибрационных линий, какой-то коммуникации. Посмотрите. А? Самое интересное, вот посмотрите, какой пол вообще. Просто как стекло и вот эти. Эти колонны, они не, не глочайшие. Вот интересно. Да? Посмотрите, какой потолок, да? Это вообще там. просто сложнейший рисунок, все с вибрационными этими углублениями. Нафига бы вот так вообще запариваться? Еще раз повторюсь, это типа мол здания тут все мол Муссолини. Э, то есть вообще. И вот я хочу на эту стену опять же вот на фасад, да? На этот фасад сложнейший. А, там, видите, там не дыры, там такие нишки, нишки, вот нафига бы. Да, но это же не, не средневековое строение, да, понимаете? Нишки там, мол, украли статую, да? Сняли, сняли статую. Там, посмотрите, такая разлиновка. То есть блоки, они, только разлиновка, да, видите? А. О, я бы сегодня с удовольствием бы снова поднялась бы наверх дома. Но мне же, я уже соскучилась. Ну и посмотрела бы по крышам. Давайте, может быть, сейчас сходим, посмотрим, может быть, можно зайти. То, что по группе. Ну вот, посмотрите, да, около каждой колонны вот это вот, э, вот эти вот мол окна с этими с треуголками вот этими. Ну это нафига, потому что это же не стиль, когда, помните, это, типа, что... Когда я познакомилась с этой экскурсовой что-то Вероне, типа, она мне говорила, как отличить, вот, мол, этот 17 век, да, по-моему, от какого-то... -то... От какого-то другого, да? Или там, типа, от, Ри... от строения Римской империи, да, уже в Средневековье. Она мне говорила, что, типа, что если, мол, 17 век, то это идет там, типа, треуголка, треугольная вот эта вот арка, а потом кругленькая, треуголка, кругленькая. А тут вот, вот если все треугольники, да, то, мол, это, по-моему, более уже, как бы, ну, более уже новый, да, мол. Но тут-то вообще муссолини дают, да? Я говорю, что я не вообще, э, я не снимаю для того, чтобы обсуждать, э, какое время было или не было бы, неважно. Я показываю просто зашквар, зашквар и нелогическую вообще, нелогическую, нелогическое просто существование всех этих зашкваров. Вот. 
там баба, значит, а тут мужик, да, вот просто вообще извращенцы, да, то есть столько времени у них тут по, по виду вот это здание бы, если бы там Муссолини бы строила, я не знаю, а там, посмотрите, торчит такой кусочек, тоже вот такой, видите, смотрите, да, вот что это, да, видите, здание вот с таким круглым там молокном. Вот, вот вы еще раз полюбуйтесь, это, конечно, это Кирушке очень понравится, это, конечно, пол невероятный, невероятный, просто мрамор вообще, мрамор стеклянный, стеклянный, просто стеклянный мрамор, который даже без, смотри, без солнца блестит, это вообще, как будто лед, да, как будто лед, и когда я говорю, что это высшая форма камня, на самом деле, высшая форма камня, и вот смотрите, посмотрите, сколько коммуникаций, да, посмотрите, сколько коммуникаций, тут же наша плитка еще, это... посмотрите, сколько коммуникаций, я хочу просто, вот сейчас подойдем к этому кругу, посмотрите, сколько коммуникаций, показать вам, вот смотрите, вот эта вот колонна, не гладкая, то есть, причем, посмотрите, как она соединяется с этим вот, со всем, со всем этим безобразием, мол, вот этой вот, ну, жижевый камень, натурально, известняк этот. Жижевый да, камень, как она хорошо, вместе они тут стоят. И, посмотрите, опять же, по диагонали. Слушайте, мне надо, наверное, видео это заканчивать. Но сейчас я быстренько покажу вам еще колонны, да? Э -э, вот эти вот, которые блестят. Вот две колонны. Да? Три, 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 четыре, потому что боковые еще. Ну. Вы посмотрите, как отсюда как они блестят. И там они до конца вот этого всего дома, да? Так называемого... Вот такие, посмотрите, просто, просто, абсолютно, практически, как стеклянные колонны, мрамор да? Посмотрите, кегли такие вообще обалденные, вот лечебные, их можно трогать и лечиться, то, что это просто такой материал. И вот посмотрите, сколько тут, сколько различных всяких глазов, глазьев, тут квадратов, кругов, прямоугольников, овалов, всего. А, мы сейчас там тоже поснимаем. Я хочу вам показать вот это вот, да, вот посмотрите, вот нафига бы вообще, нафига бы, пусть архитектуры там э, свои тупые объяснения сделают вот эти вот, вот нафига бы, это просто, понимаете, вообще не несет никакой, никакой практической цели, потому что тут, смотрите, нету у арки, не, нету ни окна, или это вообще практически не нишка даже, да, такая чуть-чуть вогнутая арочка, и вот посмотрите, да, и это, это вообще... Бог, это бог здания, там еще при этом и, и... в кои то веке стоят, а посмотрите, там вообще колонны, посмотрите, колонны, да, поглядите, колонны до самой крыши, это вообще, посмотрите, колонны, нафига, нафига, просто нафига, да, поглядите, вот, понимаете, тут просто бог здания, без, без окон, без ничего, но украшен просто, как будто это вообще дворец какой-то, Тут же опять ворота у нас, причем эти ворота достаточно, достаточно такие прямые по отношению, по отношению к этим аркам, да? Ну, потому что это одно и то же. Это вот три арки, и это четвертая арка, это одно и то же. Это одно и то же. Посмотрите, как оно выходит из здания. Посмотрите. Посмотрите, как все тут соединено гармонично. Посмотрите, 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 посмотрите на это соединение арки вот этой вот и стены этого дома, который типа из, 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 из известняка. Там тут же сразу идет окно, ну все, все намедленно. То есть это вообще просто легкотня была вот так и так все построить, вот так вот все, все по диагонали, да, выверено, все, все по диагонали. Тут посмотрите, какие колоночки еще, да, посмотрите. Маленькие кегли, да, посмотрите, все вибрационное, да, видите? Офигеть, офигеть. Вот. Там, посмотрите, какая вибрация вообще, да? Сзади. Сейчас там можем снять, сходить. Посмотрите. Как солнцем освещается хорошо до самого-самого, до самого конца, да? Вот такое извращение, это нормально. Это я вот дура. Дура, хожу вот. Какие-то вообще банальные вещи снимаю, да? Банальные, абсолютно вообще просто все разобранные уже всеми, да? Вот. На коммуникации нет, пол вообще, да? Видите? Посмотрите. 
А там еще, еще дальше, сзади вот эти колонны шикарнейшие. Посмотрите, вот там вот. Тоже, да? Вот это вот по диагонали идет, посмотрите, да? Тут же саркас такой. Все это, видите, такой материал такой шершавый, да? И тут же вот такие же колонны. И там от этой вот боковой, вот этой вот боковой, которая вывернута с аркой, там стена, там тоже прикреплена к ней вот эта вот э, безумная красивая колонна. Это шикарнейшего качества. Тоже они, видите, тоже они какие-то чуть-чуть утолщаются они. Вот когда отходят от этого постамента, чуть-чуть утолщаются, а потом снова становятся узкими. И вот посмотрите, как там круг вот этот не совсем идеально ровный, видите? Слушайте, у меня уже 36 минут, давайте я другое видео включу.